হিলারি প্রভাবে ভারী বৃষ্টি ও বন্যায় বিপর্যস্ত ক্যালিফোর্নিয়া পানির নিচে রাস্তাঘাট জরুরি অবস্থা জারি হাজারেরও বেশি ফ্লাইট বাতিল পাকিস্তানে এবার অন্তর্বর্তী সরকার ও প্রেসিডেন্টের মধ্যে দ্বন্দ্ব সাক্ষ্য ছাড়াই নতুন দুটি আইন আরিফ আলভির দাবি মানা হয়নি নির্দেশনা আইন মন্ত্রণালয়ের উদ্বেগ ব্রিক্স সম্মেলন ঘিরে গোটা বিশ্বের নজর দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকছেন না রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন মার্কিন ডলারে আধিপত্য রোধে এক আটটা জোট আরও জোরালো হচ্ছে ইউক্রেনের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নেদারল্যান্ডস ও ডেনমার্কের রাশিয়ায় কিয়েভে ড্রোন হামলা এবং আগামী মার্কিন নির্বাচনে মনোনয়নের জন্য রিপাবলিকান দলের বিতর্কে অংশ নেবেন না ট্রাম্প জনপ্রিয়তায় এগিয়ে থাকার সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছি আমি তানভীর হাসান মৌসুমি ঝড় হিলারির প্রভাবে ভারী বৃষ্টি ও বন্যায় বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া স্থানীয় সময় রোববার বিকেলে ক্যালিফোর্নিয়া এবং একই দিনে সকালে মেক্সিকোর বাহা অঞ্চলে আঘাত হানে ঝড়টি এ সময় ভূমিকম্প অনুভূত হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাতিল করা হয়েছে এক হাজারের বেশি ফ্লাইট ক্যালিফোর্নিয়া থেকে লস্কর আল মামুনের রিপোর্ট ক্যালিফোর্নিয়ার সীমান্তবর্তী মেক্সিকোর বাহা এলাকায় শক্তিশালী হারিকেন হিলারি আঘাত হেনেছে বাহা এলাকায় পানিতে ভেসে গিয়ে মৃত্যুর খবর জানিয়েছে কর্মকর্তারা মেক্সিকোতে আঘাত হানার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় সময় রোববার সকাল থেকেই ক্যালিফোর্নিয়ায় শুরু হয় বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়া এতে বিভিন্ন অঞ্চল প্লাবিত হয়ে দেখা দিয়েছে বন্যা রাজ্যের গভর্নর ও লস অ্যাঞ্জেলেস সিটি মেয়র জরুরি অবস্থা জারি করে বাসিন্দাদের ঘর থেকে বাইরে বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন এরই মধ্যে বিমানবন্দরে শত শত ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে অ্যাভয়েড আননেসেসারি ট্রাভেল ইফ ইউ ডু নট नीड टू बी অন দ্য রোড প্লিজ ডোন্ট গেট ইন ইয়োর কার মেক শিওর ইয়োর ইমার্জেন্সি কিট এন্ড এসেনশিয়াল ডিভাইসেস আর অন হ্যান্ড এন্ড ইনশিওর দ্যাট অল অফ ইয়োর ডিভাইসেস আর চার্জড এ ঘূর্ণিঝড় ভয়াবহ বন্যা ডেকে আনতে পারে বলে সতর্ক করেছে যুক্তরাষ্ট্রের আবহাবিদরা যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার এনএসসি রোববার তাদের সবশেষ খবরে জানিয়েছে হিলারি এর আগে ঘন্টায় একশো মাইল বেগে বাতাস নিয়ে শক্তিশালী ক্যাটাগরি চার মাত্রার ঝড় ছিল হারিকেনটি শক্তি হারিয়ে ক্যাটাগরি চার থেকে এখন ক্যাটাগরি এক এ রূপ নিয়েছে শক্তি হারালেও এর প্রভাবে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া এবং দক্ষিণ নেবাদার কিছু কিছু এলাকায় দশ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে জানানো হয়েছে এনএসসি আরও জানিয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ায় স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যাও দেখা দিতে পারে এবং এতে প্রাণহানির আশঙ্কা করা হয়েছে দুর্যোগ মোকাবিলায় ক্যালিফোর্নিয়ার সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন স্থানীয় সময় রোববার বিকেলে ঘূর্ণিঝড় হিলারির আঘাতে ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি এবং বন্যার মাঝখানে হঠাৎ করেই দুপুর দুটো একচল্লিশ মিনিটে পাঁচ দশমিক একমাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠে পুরো ক্যালিফোর্নিয়া এতে নতুন করে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে এখানকার বাসিন্দাদের মাঝে লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ ক্যালিফোর্নিয়া যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানে এবার অন্তর্বর্তী সরকার ও প্রেসিডেন্টের মধ্যে দেখা দিয়েছে দ্বন্দ্ব প্রেসিডেন্টের সাক্ষ্য ছাড়াই নতুন দুটি আইন করা হয়েছে প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভি রোববার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানান তিনি ওই দুই বিলে স্বাক্ষর করেননি এ ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছে পাকিস্তানের আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পিটিআই এর সদস্য প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভি তার স্বাক্ষর ছাড়াই নতুন দুটি আইন হয়েছে দেশটিতে আইন দুটো হল অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এবং পাকিস্তান আর্মি অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পাকিস্তানের পার্লামেন্টের দু কক্ষে বিল দুটো অনুমোদন হয়েছিল এরপর পাঠানো হয়েছিল প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরের জন্য তবে প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভি রোববার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে জানান তিনি ওই দুই বিলে স্বাক্ষরই করেননি প্রেসিডেন্ট আলভি বলেন তিনি বিল দুটিতে স্বাক্ষর না করে কর্মকর্তাদের সেগুলো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পার্লামেন্টে ফেরত পাঠানোর জন্য বলেছিলেন তবে তার ওই নির্দেশনা মানা হয়নি বলে জানিয়েছেন তিনি 
এই ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছে পাকিস্তানের আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় বিষয়টি নিয়ে পাকিস্তানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন মন্ত্রী জানিয়েছেন যেহেতু প্রেসিডেন্ট খসরাগুলো স্বাক্ষর করেননি এবং 10 দিনের মধ্যে ফেরত পাঠাননি তাই সেগুলো আইনে পরিণত হয়েছে পাকিস্তানের সংবিধান অনুযায়ী যদি প্রেসিডেন্ট কোনো বিলে স্বাক্ষর না করেন এবং বিল নিয়ে তার আপত্তিগুলো জানিয়ে 10 দিনের মধ্যে ফেরত না পাঠান তাহলে তা নিয়মানুযায়ী আইনে পরিণত হবে ইউক্রেন কে এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে নেদারল্যান্ডস ও ডেনমার্ক নতুন বছরে এই যুদ্ধ বিমানগুলো পাবে ইউক্রেন এদিকে রোববার ও রাশিয়ার কয়েকটি অঞ্চলে ইউক্রেনের ড্রোন হামলার খবর পাওয়া গেছে তবে রুশ ভূখণ্ডে হামলা দায় স্বীকার করেনি ইউক্রেন রাশিয়ার সীমান্ত অঞ্চল এবং রাজধানী মস্কোয় সম্প্রতি ড্রোন হামলা বেড়ে গেছে রোববারও রাশিয়ার কয়েকটি অঞ্চলে ইউক্রেনের ড্রোন হামলার খবর পাওয়া গেছে এই ড্রোন হামলার কারণে মস্কোর দুটি বিমানবন্দরের ফ্লাইটের গতিপথও কিছু সময়ের জন্য বদলাতে হয়েছে তবে রুশ ভূখণ্ডে হামলার দায় স্বীকার করেনি ইউক্রেন এদিকে ইউক্রেনকে এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে নেদারল্যান্ডস ও ডেনমার্ক ডেনমার্ক সফরে গিয়ে রোববার দেশটির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমানে ওঠেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকে দেশটি উনিশটি এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে নতুন বছরের শুরুতেই কয়েকটি দেওয়ার কথা জানিয়েছেন ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী এর আগে নেদারল্যান্ড সফরে যান জেলেন্সকে দেশটির প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুটো এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তবে কতগুলো দেবেন সে বিষয়ে জানাননি দেশটির কাছে বেয়াল্লিশটি এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমান রয়েছে গত বৃহস্পতিবার ডেনমার্ক ও নেদারল্যান্ডস থেকে ইউক্রেনে এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমান পাঠানোর অনুমতি দেয় যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সবচেয়ে সক্রিয় যুদ্ধ বিমান হল এফ সিক্সটিন এক ইঞ্জিন বিশিষ্ট এ বিমান স্থল ও আকাশ দু পথেই হামলা চালাতে সক্ষম কয়েক দশক ধরে হাজার হাজার এফ সিক্সটিন তৈরি ও বিশ্বজুড়ে তা রপ্তানি করেছে যুক্তরাষ্ট্র তবে বিশ্লেষকদের মতে ফাইটার জেট যুদ্ধ বিমান পরিচালনায় দক্ষ হতে সময় লাগে আপাতত এ বিমান ইউক্রেনীয় সেনাদের মনোবল বাড়াতে সাহায্য করবে বলে মত তাদের এদিকে ডেনমার্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জেলেন্সকি বলেছেন ইউক্রেনের ভূখণ্ড ছাড় দেওয়ার বিনিময়ে ন্যাটো জোটের সদস্য হবে না ইউক্রেন সময় সংবাদ উদীয়মান অর্থনীতির পাঁচ দেশের জোট ব্রিক্সে বাংলাদেশের সদস্যপদ প্রাপ্তি নিয়ে ধোয়াশার মধ্যে সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংস্থাটির স্বাগতিক দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসার আমন্ত্রণে পাঁচ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে জোহান্সবার্গ যাচ্ছেন সরকার প্রধান চলমান বৈশ্বিক বাস্তবতায় এবারের ব্রিক্স সম্মেলনে মূল আকর্ষণ নতুন সদস্য দেশের অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী চীন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সহ বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে এক গুচ্ছ সাইডলাইন বৈঠক করবেন দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গ থেকে আরও জানাচ্ছেন দেবাশিস রায় আফ্রিকা মহাদেশের প্রান্ত সীমার দেশ দক্ষিণ আফ্রিকায় বসছে এবারে ব্রিক্স সম্মেলন ব্রাজিল রাশিয়া ভারত চীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কৌশলগত এই জোটটির কর্মকাণ্ডের দিকেই এখন তাকিয়ে আছে বিশ্ব সতর্ক দৃষ্টি বিশ্ব নেতাদেরও কোভিড পরবর্তী পরিস্থিতি এবং রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের বাস্তবতায় বহুদিন বাদে এবছর সরাসরি ব্রিক্স সম্মেলনের আসর বসছে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে বিশ্ব রাজনীতিতে যখন জটিল সমীকরণ আর নব্য মেরুকরণের সময় চলছে তখন দক্ষিণ আফ্রিকার আমন্ত্রণে তিন দিনের এই সম্মেলনে বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে হাই ভোল্টেজ প্ল্যাটফর্মে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ব্রিক্স সম্মেলন উপলক্ষে জোহানেসবার্গের স্যান্টন কনভেনশন সেন্টারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রস্তুতিতে ব্যস্ত দেশটির কর্তৃপক্ষ মূল সড়কগুলোতে ঝুলছে ব্রিক্সের প্রচারণা সম্বলিত ব্যানার ফেস্টুন সঙ্গে সদস্য দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানদের ছবিও মঙ্গলবার প্রথমবারের মতো জোহানেসবার্গে এসে পৌঁছাবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্রিক্সের সদস্য দেশগুলোর সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গেও দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন ইস্যুতে একগুচ্ছ সাইডলাইন বৈঠক করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ব্রিক্স জোটের সম্প্রসারণ হবে কিনা বা ব্রিক্স কারেন্সি তথা ভিন্ন মুদ্রার প্রচলন কবে ঘটতে যাচ্ছে এমন প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছুটা সময় কৌশলগত অর্থনৈতিক জোট ব্রিক্সে বাংলাদেশ এবার অংশ নিতে যাচ্ছে অতিথি হিসেবে যেখানে বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চলমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সদস্য হতে না পারলেও এবারের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে দেশগুলোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় নেবার নতুন সুযোগ তৈরি হলো এমনটি আশা করা হচ্ছে
দেবাশিস রায় সময় সংবাদ জোহানেসবার্গ দক্ষিণ আফ্রিকা মার্কিন ডলারের আধিপত্য রোধে একাত্তা বিশ্বের পাঁচ আঞ্চলিক অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর জোট ব্রিক্স মঙ্গলবার থেকে শুরু হতে যাওয়া ব্রিক্সের পনেরোতম সম্মেলনে এবার প্রাধান্য পেতে পারে অভিন্ন মুদ্রা চালু সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানো সহ জোট সম্প্রসারণের বিষয়টি এছাড়াও সম্মেলনের বাইরে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের সাইডলাইন বৈঠকেও অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে বিশ্বের পাঁচ আঞ্চলিক অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর জোট ব্রিক্সের পনেরোতম সম্মেলন ঘিরে গোটা বিশ্বের নজর এখন দক্ষিণ আফ্রিকায় জোহানেসবার্গে ২২ থেকে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত চলবে সম্মেলন উপস্থিত থাকবেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তবে থাকছেন না রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি বলেই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার বিষয়টি রুশ প্রেসিডেন্ট নাকচ করে দিয়েছেন বলে মনে করছেন বিশ্ব রাজনৈতিক মহলের একাংশ জোট ও জোটের বাইরের ষাটটিরও বেশি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে দু হাজার উনিশ সালের করোনা মহামারীর পর এবারই প্রথম জোটের প্রতিনিধিরা সশরীরে হাজির হচ্ছেন এক মঞ্চে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে উঠে আসছে শীর্ষ সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় পারস্পরিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানো সহ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে একটি অভিন্ন মুদ্রা চালুর উদ্যোগ নেওয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মার্কিন ডলারের আধিপত্য কমানোর লক্ষ্যে এ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে এতে ডলার ও ইউরো সহ অন্যান্য শক্তিশালী মুদ্রাকে পেছনে ফেলে পশ্চিমা আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা এছাড়াও ব্রিক্সভুক্ত নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা হবে বিশ্ব উন্নয়ন নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে ব্রিক্সের এর সদস্য দেশগুলো ক্রমবর্ধমান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশের নেতৃত্ব দিচ্ছে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নানা সংস্কার ও পরিবর্তনের জন্যেও প্রস্তুত জোটটি এতে আমার মনে হয় বিশ্ব অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে পারে এবারের সম্মেলনকে অন্যবারের তুলনায় ব্যতিক্রম বলেই বিবেচনা করা হচ্ছে থাকতে পারে বেশ কিছু চমক বিশেষ করে জোট সম্প্রসারণের সম্ভাবনায় নিজেদের যুক্ত হওয়ার আশায় তাকিয়ে বিশ্বের অন্তত চল্লিশটি দেশ সৌদি আরব ইরান মেক্সিকো এমনকি বাংলাদেশও রয়েছে এ তালিকায় এতে যে কোনো দেশের সদস্য পথ পেতে বেশ কাঠখড় পড়াতে হবে বলেই উঠে আসছে গণমাধ্যমগুলোতে সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের আলাদা সাইডলাইন বৈঠকেও অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে এতে চীনা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক ছাড়াও অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরাও অংশ নেবেন আলাদা বৈঠকে করোনা মহামারী ইউক্রেন যুদ্ধ ও পরাশক্তিগুলোর মধ্যে নানা দ্বন্দ্বে নতুন সমীকরণে যখন এগোচ্ছে বিশ্ব রাজনীতি ঠিক তখনই বিশ্ব অর্থনীতির এক চতুর্থাংশের নিয়ন্ত্রণকারী দেশগুলোর জোটের এবারের সম্মেলন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত এক বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়ায় একে অভাবনীয় ভূ রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত বলে আখ্যা দিচ্ছেন বিশ্লেষকরা শুধু তাই নয় জোট সম্প্রসারিত হলে ব্রিক্সের উত্থান বিশ্ব অর্থনীতিতে নতুন দিক উন্মোচন করবে বলেও মনে করছেন তারা জান্নাতুল সাদিয়া সময় সংবাদ আগামী মার্কিন নির্বাচনের মনোনয়নের জন্য রিপাবলিকান দলের বিতর্কে অংশ নেবেন না সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে যাওয়ার লড়াইয়ে প্রার্থী বাছাই আগামী তেইশ আগস্ট রিপাবলিকান দলের প্রথম বিতর্ক হওয়ার কথা রয়েছে এর তিন দিন আগে রোববার নিজের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রথে এক পোস্টে বিতর্কে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দেন ট্রাম্প দলের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় নিজেকে সবচেয়ে জনপ্রিয় দাবি করে ট্রাম্প বলেন এই বিতর্কে অংশ নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করতে বিভিন্ন বিতর্কের আয়োজন করে থাকে দেশটির রাজনৈতিক দলগুলো এই বিতর্কের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার প্রমাণ তুলে ধরেন প্রার্থীরা চলতি মাসে রিপাবলিকান পার্টির আরও দুটি বিতর্ক হওয়ার কথা রয়েছে সেগুলো তো ট্রাম্প অংশ নেবেন কিনা তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা
পাল্টা পাল্টি সামরিক মহড়ায় তুঙ্গে চীন তাইওয়ান উত্তেজনা শনিবার বেইজিং এর মহড়ার পাল্টা জবাবে যুদ্ধ বিমান মোতায়েন করেছে তাইপে ভাইস প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম লাই এর যুক্তরাষ্ট্র সফর ঘিরে চলমান উত্তেজনা নতুন মোড় নিয়েছে চীনের বিরুদ্ধে আকাশ সীমা লঙ্ঘন অন্তত 43 টি যুদ্ধ বিমান অনুপ্রবেশের অভিযোগ করেছে তাইওয়ান দুপক্ষের কঠোর অবস্থানে যে কোনো মুহূর্তে যুদ্ধের সংখ্যা নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের দীর্ঘদিন ধরে তাইওয়ান প্রণালীতে বিরাজ করছে সামরিক উত্তেজনা তবে হঠাৎ করেই এই উত্তেজনায় দেখা দিয়েছে নতুন মোড় শনিবার তাইওয়ানকে ঘিরে মহড়া শুরু করে চীনের নৌ ও বিমান বাহিনী এছাড়া সমুদ্র ও আকাশপথে টহল দেয় চীনের সেনাবাহিনী বেশ কিছুদিন ধরে তাইওয়ান ইস্যুকে গুরুত্ব দিচ্ছে চীন তাইওয়ান নিজেকে স্বাধীন মনে করলেও চীনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় বলা হয়েছে প্রয়োজন হলে শক্তি প্রয়োগ করে এলাকাটিকে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে একভূত করা হবে চীনের এমন তৎপরতায় চুপ করে বসে নেই তাইওয়ান প্রশাসন ও পাল্টা জবাব হিসেবে অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান মোতায়েনের পাশাপাশি শুরু করেছে যৌথ টহল চীনা সামরিক বাহিনীর যে কোনো আগ্রাসন রুখে দিতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছে তাইওয়ানের সামরিক বাহিনী চীনা সেনাবাহিনীর সামরিক মহড়া গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলেও জানানো হয় নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন দুপক্ষের এমন কঠোর অবস্থানের কারণে যে কোনো মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়তে পারে যুদ্ধ এতে হুমকির মুখে পড়তে পারে আঞ্চলিক নিরাপত্তা তবে দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি এমন অবস্থানে আতঙ্কিত নয় তাইওয়ানের বাসিন্দারা আমার মনে হয় সবকিছুই ঠিকই আছে কারণ এর আগেও বহুবার এ ধরনের মহড়া হয়েছে ভবিষ্যতেও এ ধরনের মহড়া আরও বহুবার হবে চীন সত্যিকার অর্থে এখানে হামলা করবে না আমরা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি না পেলেও এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কোম্পানি রয়েছে যাদের আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে আর এ কারণেই চীন হামলা চালাতে চাইবে না আমার মনে হয় না এখনই যুদ্ধ বেঁধে যাবে মোটেও চিন্তিত নই কারণ চীন বহুদিন ধরে হামলার হুমকি দিয়ে আসছে কিন্তু তারা ভালো করেই জানে হামলা হলে অনেক সমস্যা হবে তাদের কারণ যুক্তরাষ্ট্র আমাদের পাশে আছে আমার বিশ্বাস যুক্তরাষ্ট্র চুপ করে বসে থাকবে না ভূখণ্ডটি ঘিরে সর্বশেষ উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল গত বছরের শেষের দিকে ওই সময় যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের তৎকালীন স্পিকার নেন্সি পেলোসি তাইওয়ান সফরে গেলে এর কড়া জবাব দেয় বেইজিং ওই সফরের পরপরই সক্রিয় অস্ত্র নিয়ে তাইওয়ান প্রণালীতে মহড়া চালায় চীনের সামরিক বাহিনী সেই সময় তাইওয়ানের আকাশ সীমা লঙ্ঘন এবং তাইওয়ানের ওপর দিয়ে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে মহড়া চালানো হয় চীনের এই মহড়ার কারণে তাইওয়ান প্রণালীতে জাহাজ চলাচল যেমন বন্ধ ছিল তেমনি তাইওয়ানে আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সগুলো তাদের ফ্লাইট বাতিল করতে বাধ্য হয় এভাবে রীতিমতো তাইওয়ানকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল চীন এবার উইলিয়াম লায়ের প্যারাগে যাওয়ার পথে যুক্তরাষ্ট্র সফরের পর অঞ্চলটিতে নতুন করে তুঙ্গে সামরিক উত্তেজনা বেইজিং বলছে লায়ের যুক্তরাষ্ট্র সফরের সমুচিত জবাব দিতেই তাদের এ পদক্ষেপ রবিউর ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ পাকিস্তানে পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলে বাস পিক আপ সংঘর্ষে আঠারো জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১৩ জন রোববার স্থানীয় সময় ভোরে ফয়সালাবাদ থেকে পিন্ডি ভাটিয়ানের দিকে যাওয়ার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে এদিকে ভারতের লাদাখে সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে পড়ে অন্তত ন সেনার মৃত্যু হয়েছে রোববার স্থানীয় সময় বিকেলে লেহ থেকে একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে কিয়ারিতে এই দুর্ঘটনা ঘটে রোববার স্থানীয় সময় ভোরে পাকিস্তানের পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলের পিন্ডি ভাটিয়ান শহরে একটি যাত্রীবাহী বাস ও ডিজেলবাহী পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় মুহূর্তে আগুন ধরে যায় বাস ও পিকআপে এতে হতাহত হন বেশ কয়েকজন খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকল কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয় হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে পুলিশের বরাতে স্থানীয় গণমাধ্যম জানায় ৩৫ থেকে ৪০ জন যাত্রী নিয়ে ফয়সালাবাদ থেকে পিন্ডি ভাটিয়ানের দিকে যাচ্ছিল বাসটি এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ডিজেলবাহী পিকআপের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় তাৎক্ষণিক আহতদের উদ্ধারে এগিয়ে আসেন স্থানীয়রা তারা না এলে কাউকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হতো না বলেও জানান পুলিশ এদিকে ভারতের লাদাখের রাজধানী লেহ থেকে একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে কিয়ারিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় সেনা সদস্য বহনকারী একটি বাস শনিবার স্থানীয় সময় বিকেলে দুর্ঘটনা ঘটে এতে নিহত হন বেশ কয়েকজন দুর্ঘটনার সময় গাড়িটিতে অন্তত দশ জন সেনা সদস্য ছিল বলে জানা গেছে শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আফরিন মৌ সময় সংবাদ পাকিস্তানে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে বিস্ফোরণে এগারো জনের মৃত্যু হয়েছে রোববার শাল উপত্যকায় শ্রমিকদের বহনকারী একটি ট্রাকের নিচে বিস্ফোরণের এ ঘটনা ঘটে 
ট্রাকটির নিচে আগে থেকে বোমা পুঁতে রাখা হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করছে পুলিশ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে বিস্ফোরণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাকিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী আনারুল হক কাকার হতাহতরা আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী ওয়াজিরিস্তান জেলায় একটি সেনা চৌকিতে নির্মাণ শ্রমিকের কাজের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন তবে এখনও কোনো গোষ্ঠী এ হামলার দায় স্বীকার করেনি তীব্র দাবদাহে নাকাল ফ্রান্স পঞ্চাশটি বিভাগীয় শহরে জারি করা হয়েছে অরেঞ্জ অ্যালার্ট তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পার হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এতে বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় এবং পর্যটকরা প্যারিস থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন লুৎফুর রহমান বাবু ফ্রান্সের দাবদাহের কারণে রীতিমতো জনজীবনে অসহনীয় অবস্থা নেমে এসেছে বিশেষ করে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের শহরগুলিতে তাপমাত্রা অনেক বেশি জিরন সহ অনেক শহরে ইতিমধ্যে তাপমাত্রা আটত্রিশ ডিগ্রি ছাড়িয়েছে দেশটির আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে এই অবস্থা আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বিরাজমান থাকবে এবং এই সময়ে তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রিও ছাড়িয়ে যেতে পারে এদিকে অসহনীয় এই গরম থেকে জনসাধারণকে মুক্তি দিতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মাসাই সহ বিভিন্ন শহরের সরকারি পুলগুলো বা সুইমিং সেন্টারগুলো জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে একই সাথে বিভিন্ন শহরের পৌরসভার অধিভুক্ত অস্থায়ী ঝর্ণাগুলো থেকেও জনসাধারণকে স্বস্তি দেওয়ার জন্য পানির ফোয়ারা খুলে দেওয়া হচ্ছে এদিকে তীব্র এ গরমের কারণে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন দেশটিতে ভ্রমণে আসা বিপুল সংখ্যক পর্যটক তীব্র এই গরমের সময় শিশু ও বয়স্কদের বিষয়ে বিশেষ যত্ন নেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বৃষ্টি না দিলে কিংবা তাপমাত্রা না কমলে আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এই দাবদাহ মোকাবেলা করতে হবে সবাইকে এমন তত্ত্ব জানিয়েছে দেশটির আবহাওয়া বিভাগ মোহাম্মদ লুৎফরমান বাবু সময় সংবাদ প্যারিস কানাডার দাবানল পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে ব্রিটিশ কলম্বিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে এখনও সক্রিয় অন্তত এক হাজার পাঁচশোটি দাবানল দাবাগ্নি ছড়িয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের বনাঞ্চলেও এতে এখন পর্যন্ত একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে অন্যদিকে এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি স্পেনের ক্যানেরি আইল্যান্ডের বনাঞ্চলের আগুন আগুন লোকালয়ে ছড়িয়ে পড়ায় এলাকা ছাড়ছেন বাসিন্দারা লেলিহান শিখা গ্রাস করে চলেছে একরের পর একর বনাঞ্চল আগুনের তীব্রতা দেখলেই বোঝা যায় কতটা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে স্পেনের দাবানল পরিস্থিতি গেল মঙ্গলবার থেকে দেশটির ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে দাবানল ছড়িয়ে পড়ে যা এখনো নিয়ন্ত্রণে আসেনি তীব্রতা বেড়ে অন্তত এগারোটি শহরে ছড়িয়েছে আগুন দুর্ঘটনা এড়াতে শনিবার অন্তত ছাব্বিশ হাজার বাসিন্দাকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে পরিস্থিতি উন্নতি না হলে আরও মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে এখন পর্যন্ত দাবানলে প্রাণহানির খবর পাওয়া না গেলেও পুড়ে গেছে প্রায় পাঁচ হাজার হেক্টর বনাঞ্চল আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে দমকল বাহিনীর বেশ কয়েকটি ইউনিট ঘন ধোয়ার কারণে হেলিকপ্টার থেকে পানি ফেলে আগুন নেভানোর চেষ্টাও ব্যাহত হচ্ছে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কানাডার পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় দাবানলের তীব্রতা ক্রমেই বাড়ছে দাবানলের কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে পঁয়ত্রিশ হাজার বাসিন্দাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এখনও সক্রিয় রয়েছে অন্তত এক হাজার পাঁচশোটি দাবানল দেশটির পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে অনেক অংশের যোগাযোগও ব্যাহত হয়েছে সামনে আরও কঠিন পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে বলে সতর্ক করেছে কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় তাই দাবানলের শুরুর পরপরই জরুরি অবস্থা জারি করেছে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন এদিকে দাবানলের কবলে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন পুরে ছাই হয়ে গেছে মেডিকেল লেক এলাকার বনাঞ্চল সহ বেশ কয়েকটি ঘরবাড়ি দাও দাও করে জ্বলতে থাকা আগুনে ঘটেছে প্রাণহানির ঘটনাও আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে দমকল বাহিনী তবে বাতাসের তীব্রতার বেশি থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে বেগ পেতে হচ্ছে তাদের দাবানলে পুড়ছে আলবেনিয়ার কুদেস গ্রামের আশপাশের বনাঞ্চল এর মধ্যে বহু ফসলি জমি পুরে ছাই হয়ে গেছে এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনেক কৃষক আফরিন মৌ সময় সংবাদ দেখছেন আন্তর্জাতিক সময় আবারও দেশের বাইরের খবর আফগানিস্তানে তালিবানের কারণে চাকরি ও ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনেক নারী বাড়িতেই গোপনে ব্যবসা শুরু করেছেন বাড়িতে ব্যায়ামাগার বিউটি পার্লার ও স্কুল পরিচালনা করছেন অনেকে অনেকে নিজ অনেকে নিজে কাজ করার পাশাপাশি অন্য নারীদেরও কাজের সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছেন 
2021 সালে তালেবান আফগানিস্তানের ক্ষমতায় আসার পর নারীদের মাধ্যমিক থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষায় নিষেধাঙ্গা জারি চাকরিতে বাধা সহ প্রায় সব ক্ষেত্রেই নারী অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে অনেক নারী চাকরি হারিয়েছেন এর পাশাপাশি গত মাসে আফগানিস্তানের সব বিউটি পার্লার বন্ধ করে দেয় তালেবান এতে বিপাকে পড়েছেন অনেক নারী উদ্যোক্তা চাকরি ও ব্যবসা হারানো নারীদের অনেকে এখন গোপনে ব্যবসা শুরু করেছেন বাড়িতে ব্যায়ামাগার বিউটি পার্লার ও স্কুল পরিচালনা করছেন অনেকে কেউ কেউ পোশাক তৈরি করে এবং অলংকার বানিয়ে অর্থ উপার্জন করছেন হাজার হাজার নারী তাদের বাড়িতে ছোট ব্যবসা শুরু করেছেন এতে খুব একটা বাধা দিচ্ছে না তালেবান সরকার অনেকে বাড়িতে নিজে কাজ করার পাশাপাশি অন্য নারীদেরও কাজের সুযোগ করে দিচ্ছেন বেশিরভাগই হাতের কাজ করছেন তবে নারীদের বোরকা এবং হিজাব বাধ্যতামূলক হওয়ায় যারা পোশাক সেলাইয়ের কাজ করেন তারা খুব বেশি অর্ডার পান না দেশটিতে হাজার হাজার নারী বিধবা অথবা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে তাদের অনেকের ওপর পরিবারের খরচ চালানোর দায়িত্ব রয়েছে এতে করে অনেক পরিবার দুর্দশায় পড়েছে এছাড়াও নারীরা চাকরি বা ব্যবসা করে দেশের অর্থনীতিতে যে অবদান রাখত সেটিও বন্ধ হয়ে গেছে अवतरण कर मात्र कैक घंटा आगे चाँदर मटीते भेगे पड़े राशियार महाकाशजान लुना टोटी फाइव अवतरणे पूर्व प्रस्तुति नार समय ये जानिक गोलजोग तैरि है भारत चंद्रजान तीन आगे चाँदर मटी स्पर्शे कथा छो राशिया लुना टोटी फाइवर प्राय पांच दशक अपेक्षार पर गल एगारो आगस्ट बहुल प्रतीक्षित चंद्राभिजान शुरू कर राशिया भारत संगे पाल्ला दिए चंद्रजान तीन उत्क्षेपण प्राय एक मास पर चाँदे महाशजान पाठाय राशिया कथा छो भारत आगे चाँदे पोछा रूश महाशजान लुना टोटी फाइव जदिव शेष पर्त सफल हल ना राशियार चंद्राभिजान चाँदे मटीत पोछान मात्र कैक घंटा आगे जान्रिक त्रुटर कारण चाँदे मटीते ही विध्वस्त हो लुना देशटर महाश गवेषणा संस्था रजकज मस जाना जान्रिक गोलजोग कारण प्रथम नियंत्रण केंद्र संगे जो विच्छिन्न हुए अन्न कक्षपथे चले जाए लुना टोटी फाइव पर चंद्रपृष्ठे भेगे पड़े एटी फले भेजते जाए भारत आगे चाँदे पोछान महा परिकल्पना एर मध्य दुर्घटनार कारण अनुसंधने क्या शुरू कर संस्थाटर विज्ञानी एदि चाँद मटी स्पर्श कर स्वप्ने विभोर भारत देशटर निजस्व प्रजुक्ति तैरी महाशजान चंद्रजान तीन प्रोपालसन मरियल के सफल भावे आलदा हवार पर एब गुरुतपूर्ण आक धाप पार कर दुई दफाय लैंडार विक्रम गति कमिए चाँद आो का नहीं आसा हो भारत महाश गवेषणा संस्था इसरो अभ्यंतरीण किस परीक्षा निीक्षार पर बुधवार स्थानीय समय सन्ध्या पौने छा नागद चाँद मटीत अवतरण प्रक्रिया शुरू करते लैंडार विक्रम अवतरणे सफल हम लैंडार विक्रम बैरिए चाँदे विचरण कर रोभार प्रज्ञान परवर्ती चौदह दिन विभिन्न तथ्य उपात्य संग्रह कर पाठा पृथ्वी चौदह जुलई श्री हरिकोटार स्पेस सेंटर थे उत्क्षेपण चंद्रजान तीन एर प्राय एक मास पर गल एगारो आगस्ट चाँद उद्देश्य जत्रा कर रूश महाशजान लुना टोटी फाइव पर जत्रा कर भारत आगे चंद्रपृष्ठे नामार कथा छो राशियार महाशजान तई प्रश्न उठे भारत पर चंद्र अभिजान शुरू कर द्रुत समय मध्य चाँदे पोछाते गए यह दुर्घटना घटे कि ना ता मेहरज मजुमदार समय संबाद चीन राजधानी बेईजिंग चलते वार्ल्ड रोबोट कन्फारेंस दो हज़ार तेईस विश्व एकश षाटी देश षाटी प्रतिष्ठान प्राय छो रकम चोख धाधान और अबाक कर सब रोबोट नहीं हाजिर होबारे आसरे एर मध्य अबिकल मानुषर मत देखते मानविक व ह्यूमैनएड रोबोट सब चे बी नजर कैसे दर्शनार्थी देखते अबिकल मानुषर मत मानुषर मत ही नाड़ाते हाथ फिलते परे चोखर पलक चीन बेईजिंग सम्प्रति शुरू हवा वार्ल्ड रोबोट कन्फारेंसे प्रदर्शन हे एम ही किस मानविक व ह्यूमानएड रोबोट जा मध्य दर्शनार्थी आकर्षण केंद्रबिंदुते परिणत हो विस्यकर ए रोबोटगुलो तैरि कर चीना प्रतिष्ठान एक्स रोबोट अन्न्य ह्यूमानएड रोबोटर तुलन एगुल उच्च प्रजुक्तिपन्न और बे उन्नत दबी निर्मत 
কিভাবে রোবটকে মানুষের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে অনেক দিন ধরেই চলছে গবেষণা চেহারা আকৃতি চালচলন হুবহ মানুষের মতো দীর্ঘদিন ধরে এমন রোবট তৈরির চেষ্টা চালিয়ে আসছেন বিজ্ঞানীরা এবার তাদের সেই চেষ্টারই এক অনন্য প্রতিফলন দেখা গেল চীনের ওয়ার্ল্ড রোবট কনফারেন্সে আমাদের সর্বাধুনিক সুপার মোটরের মাধ্যমে রোবটগুলো তার প্রতিটি অংশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এজন্যই রোবটগুলো খুবই স্বাভাবিকভাবে মানুষের মতোই নড়াচড়া করতে পারে তাদের ত্বক সহ সবকিছুই আপগ্রেড করা হয়েছে আনন্দ দুঃখ রাগ সহ যে কোনো আবেগ অনুভূতি ও অভিব্যক্তি তারা অবিকল মানুষের মতোই প্রকাশ করতে পারে এদিকে হিউম্যানয়েড এসব রোবট দেখতে প্রতিদিনই সম্মেলনে ভিড় করছেন দর্শনার্থীরা মানুষের মতো দেখতে এসব রোবট রীতিমতো বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে অনেকের মধ্যে হিউম্যানয়েড ছাড়াও আরো প্রায় ছয়শো ধরনের নানা আকৃতি অবয়ব ও প্রযুক্তি সম্পন্ন রোবট প্রদর্শন করা হচ্ছে এবারের ওয়ার্ল্ড রোবট কনফারেন্সে গেল ষোলো আগস্ট শুরু হওয়া সাত দিন ব্যাপী এই কনফারেন্স চলবে আগামী বাইশ আগস্ট পর্যন্ত অন্য কর্মকার সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময় খেলার খবর এশিয়া কাপ এবং বিশ্বকাপের জন্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে দোয়া চ্যালেঞ্জ সাকিব আল হাসান রোববার রাতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে এক জুয়েলারি কোম্পানির অফিস উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় মিস্টার সেভেন্টি ফাইভের সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুলো বিস্তারিত শিবলি আল সাদিকের রিপোর্টে গেল এক মাস ধরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন বাংলাদেশ দলের ক্যাপ্টেন সাকিব আল হাসান আগে থেকেই দুবাইয়ের জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান এনআরআই প্রচার করেছিল সাকিবের উপস্থিতির কথা অনুষ্ঠানে সাকিব যখন উপস্থিত হন তখন হাজার হাজার ভক্ত অনুরাগী তাকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য ছুটে আসেন সাথে ছিলেন বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুল দুই ক্রিকেটারকে পেয়ে উচ্ছ্বসিত সমর্থকরা গণমাধ্যমে সাকিব আরো জানান দুবাইয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিরা ভালো কিছু করছেন এটা আমাদের জন্য গর্বের এদিকে সাকিব আল হাসানের উপস্থিতিকে ঘিরে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল আয়োজক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সাকিবের নিরাপত্তার জন্য অর্ধ শতাধিক সিকিউরিটি নিয়োগ করা হয় এই অনুষ্ঠানে আইসিসি বিশ্বকাপ ট্রফি স্পর্শ পেলেন এবার ফুটবলের দেশ ফ্রান্সের ক্রিকেটাররাও ফ্রান্সের আইকনিক আইফেল টাওয়ারের এই ট্রফি প্রদর্শন করা হয় জমকালো এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেশটির ক্রিকেট সংশ্লিষ্ট সহ প্রবাসী বাংলাদেশিরাও এই ট্রফি প্রদর্শন ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও সুদৃঢ় ও ক্রিকেটের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মত দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা বিশ্বকাপ ক্রিকেট ট্রফি প্রদর্শন নিয়ে প্যারিস থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বাবু বিশ্বভ্রমণের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের পদ্মা সেতুর পর এবার ফ্রান্সের আইকনিক আইফেল টাওয়ারও ঘুরে গেল আসন্ন ওয়ান ডে বিশ্বকাপ ট্রফি আইফেল টাওয়ারের দ্বিতীয় তলার বলরুমে জমকালো অনুষ্ঠানে করা হয় ট্রফি প্রদর্শন ফটোসেশনে অংশ নেন অফিসিয়াল সংগঠক ফ্রান্স জাতীয় নারী ও পুরুষ দলের ক্রিকেটার সহ গণমাধ্যম কর্মীরাও সুযোগ ছিল সাধারণ ক্রিকেট প্রেমীদের ইতিহাসের সাক্ষী হতে পেরে সবার মাঝে ছিল রোমাঞ্চের ছোঁয়া ট্রফি দেখার জন্য আইফিল টাওয়ারের উপরে আসা আমার আইসিসি ক্রিকেট ট্রফি দেখে খুবই ভালো লাগছে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের জন্য শুভকামনা রইল আমরা খুবই আনন্দিত এবং গর্বিত এই বছর ফ্রান্সে এই ট্রফি আসাতে ফ্রান্সের প্রেক্ষাপটে ক্রিকেটের এই বড় আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ও ভারতের রাষ্ট্রদূত শিরোপা প্রদর্শন ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে জানিয়ে আসন্ন মেগা ইভেন্টে দেশের সাফল্য কামনা করেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ফ্রান্সে এখন বাংলাদেশি অনেক ছেলে মেয়েরা সংযুক্ত আজকে ফ্রান্স ক্রিকেট বোর্ডে বাংলাদেশিদের উপস্থিতি রয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় ফ্রান্সে যে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হচ্ছে সেই সমস্ত টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের দল অংশগ্রহণ করছে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের গুরুত্বপূর্ণ শহর প্যারিসে এমন অনুষ্ঠানের জন্য সংস্কৃতিদের ধন্যবাদ জানান ফ্রান্স ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি ক্রিয়া নৈপুণ্য এখানে মূল বিবেচ্য বিষয় নয় ক্রিকেটের মাধ্যমে এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের যেমন আদান প্রদান তেমনি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনও আরও সুদৃঢ় হয়
L'humilité. This is a truly global uh, sporting city. It's a true, truly global sporting country, and we're very happy to, to be here at this beautiful, beautiful location. France is one of the best in the Bangladesh cricket club. There are many other clubs in the country. There are many other clubs in the ফুটবলের দেশে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ট্রফি স্বাভাবিকভাবে এখানকার ক্রিকেট ক্রীড়ামন্ডিতের কাছে বিষয়টি আলাদাভাবে আনন্দের বিষয় এখানে উপস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশি ক্রিকেট মন্ডলী যারা রয়েছেন তারা আসছে বিশ্বকাপে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের জন্য শুভ কামনা জানিয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম যেন এই বিশ্বকাপে আরো সফলতা নিয়ে আসে প্যারিস থেকে মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বাবু সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার হিলারি প্রভাবে ভারী বৃষ্টি ও বন্যায় বিপর্যস্ত ক্যালিফোর্নিয়া পানির নিচে রাস্তাঘাট জরুরি অবস্থা জারি হাজারেরও বেশি ফ্লাইট বাতিল পাকিস্তানে এবার অন্তর্বর্তী সরকার ও প্রেসিডেন্টের মধ্যে দ্বন্দ্ব সাক্ষ্য ছাড়াই নতুন দুটি আইন আরিফ আলভির দাবি মানা হয়নি নির্দেশনা আইন মন্ত্রণালয়ের উদ্বেগ এবং ব্রিক্স সম্মেলন ঘিরে গোটা বিশ্বের নজর দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকছেন না রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন মার্কিন ডলারের আধিপত্য রোধে একাটটা জোট এই ছিল আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে থাকুন সময়ের